बसमीम अल्लासली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद व बारिक वसलीम वसलीम अली डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दी वी आर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ enzymes and effect of concentration of substrates on the rate of reaction or rate of enzyme action or rate of uh, catalysis dear students today we are going to discuss the effect of change in temperature and ph on the rate of enzyme actions to jo hai temperature with the effect kya hai with the increase in temperature of reaction medium the rate of reaction also increases the rate of reaction controlled reaction may increase with increase in temperature ab all the enzymes ek bade definition aa gayi hai optimum temperature all enzymes can work at their maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature called as ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है ह्यूमन बॉडी में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम शो करते हैं देखिए इस डायग्राम को इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर का रोल प्ले किया गया है वाई एक्सिस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को और एक्सएस के साथ टेम्परेचर को आप दस से बीस डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ता जा रहा है लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मैक्सिमम है उसके बाद उल्टा कम होना शुरू हो जाता है यानी असूलन तो बढ़ना चाहिए था लेकिन क्या हो गया वो उल्टा नीचे को कम होना शुरू हो जाता है तो ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या है ऑप्टिम टेम्परेचर है हाउ दिस हाउ दी टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इनक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन when we heat the medium in which reaction is taking place to usme beta ji kya ho jata hai ke jo hai heat energy jo hai wo reacting substances enzymes aur substrate ke molecules ko kya provide karti hai ek tarah se energy provide karti hai aur uski wajah se un unki energy of activation pehle ki nisbat unko kam chahiye hoti hai यानी हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी उनकी क्या हो जाती है कम हो जाती है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सट्रेट्स के मालिकुल प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे हुई हीट एनर्जी जो है वो सब्सटेंसेस की एनर्जी बन गई तो इसलिए सब्सटांसेस के पास ज्यादा एनर्जी आ जाने की वजह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को के ऊपर काबू पा लेते हैं कम कर लेते हैं तो हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी देर फोर केमिकल रिएक्शन आर एक्सोरेटेड एट हाई टेम्परेचर हीट ऑल्सो सप्लाईज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सबस्टेट के मालिकुलों को एंड काजेस देम टू मूव फास्ट रैपिडली एंड एज ए रिजल्ट देयर चांस ऑफ क्लीजंस विद ईच अदर इंक्रीजेस यानी एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो जिसके नतीजे में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है तो बड़ा जी फिर रेट ऑफ क्या कैसे लेकिन अब एक और मामला आ गया कि अगर हम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा कम क्यों हुआ तो ये कम होने की वजह अब आपको हम एक्सप्लेन करने लगे हैं कि व्हेन दी व्हेन वी हीट द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन मिक्सचर देन दिस इफ दिस एनर्जी इज टू मच ग्रेटर इन अमाउंट देन दी बॉन्ड्स बाई विच एटम्स आर एटम्स इन अमाइनो एसिड्स Are amino acids in polypeptide chains are linked with each other. They these bonds start breaking. So, what is what? The thing is that before, it was only what happened that high heat energy was being given, kinetic energy was increasing. But at the same time, what was happening? That the potential energy of bonded atoms, which is of bonded atoms, which is also being increased, starts to increase. So, potential energy of bonded atoms is increasing. पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो बॉन्डेड आइटम्स हैं 
उनकी जो है वो एनर्जी कम हो बढ़ने की वजह से वो बॉन्डेड आइटम्स जो है वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं उनमें वाइब्रेशन बढ़ती हैं और वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है बॉन्ड्स टूट जाते हैं क्या हो जाते हैं बॉन्ड्स टूट जाते हैं और सब वो एंजाइम्स या वो सब्सटेंस डी नेचर कर जाते हैं However, for further increase in heat energy also increases the vibrations of atoms which make up the enzyme molecule if the vibrations become too violent agar vibrations itni zyada zyada violent ho jaye yani bahut zyada badh jaye to phir kya hoga globular structure essential for enzyme activity is lost to bade enzymes proteins hai jab unka structure hi destroy ho jayega to wo apna kaam karna chhod denge to and enzyme is said to be denatured तो बड़ा ये कहीं यहाँ पे मैंने डीनेचुरेशन की डेफिनेशन लिखी है द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ठीक है ना जी तो किसी भी इंजाइम या किसी भी प्रोटीन का अपना काम करना छोड़ देना ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कार्ड डी जी तो अब जो है अगले काम बड़ा जी अगला फैक्टर जो है वो है जी कौन सा पी एच कौन आ गया पी एच पी एच जो है वो क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आय या नेटे लॉग ऑफ हाइड्रोजन आय कंसेंट्रेशन इन ए मीडियम तो पहले बेटा जी पी एच जो है उसका एक डेफिनेशन ऑप्टिमम पी एच डेफिनेशन किसकी है ऑप्टिमम पी एच की तो दी एवरी इंजाइम वर्क एवरी इंजाइम वर्क फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर ए नैरो रेंज ऑफ पी एच हर इंजाइम एक नैरो रेंज ऑफ पी एच में काम करता है और उस नैरो रेंज ऑफ पी एच को हम क्या कहते हैं ऑप्टिम पी एच यानी वो रेंज ऑफ पी एच जिसके अंदर इंजाइम एक्टिव मैक्सिम हो इन रेट ऑफ इंजाइम एक्शन मैक्सिम हो उसको तो टेबल फोर पॉइंट वन आपको याद करना है ये टेबल फोर पॉइंट वन जिसमें पेप्सन का ऑप्टिम पी एच टू बताया गया है ये हमारे स्टोमिक में काम करता है स्क्रेस 4.50 ठीक हो गया ना जी इंटीरियर काइनेस जो है 5.50 स्लेवरी अमाइलेज 6.80 तो बेटा जी एमसीक्यूज के लिए ये टेबल याद करें अच्छा जी तो अब हाउ दी इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच अगर पीएच बदलते हैं तो उसकी वजह से क्यों जो है वो स्लाइड चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच आर मेकिंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम तो जब माइनो एसिड आयोनाइज कर जाएंगे तो वो टूट जाएंगे और फिर इस तरह से वो एक्टिव साइड टूट जाएगी और एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा उसके अलावा जो है वो चेंज इन पी एच आल्सो अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्टेट तो सबस्टेट ने भी तो किसी ना किसी एक रीजन के जरिए से एक्टिव साइड के साथ बाइंड होना होता है हो सकता है आयोनाइजेशन की वजह से सबस्टेट ही डिकम्पोज हो जाए अंडर दीज चेंजेस कंडीशन Under these changing conditions, enzyme activity is retarded or blocked completely. Extreme changes in pH. अगर इंसान pH बहुत ज़्यादा एक मतलब पैप्सन की दो है उसकी pH या कदम जो है वो हम छः कर देते हैं तो ये extreme change in pH है तो उसके नतीजे में इंसान जो है वो denature हो जाता है क्या हो जाता है denaturation. जी बेटा जी अगला topic हमारा शुरू हो रहा है inhibitors. क्या शुरू हो रहा है जी inhibitors तो बड़ा जी इनहिबिटर्स की पहले डेफिनेशन एन इनहिबिटर इज ए सब केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद व्हिच कैन केमी कैन रिएक्ट विद द एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट की बजाय यहां पे पहले हम सबस्ट्रेट लगाते थे क्या बन गया एआई कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक हो गया ना जी बड़ा याद करें क्या हुआ था एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता था ES कॉम्प्लेक्स बनता था फिर इंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता था प्रोडक्ट बन जाती थी लेकिन अब उसके बाद इनहिबिटर जो है वो इनहिबिटर जो है इनहिबिटर जो है वो उसने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है लेकिन नो प्रोडक्ट प्रोडक्ट को नहीं बनाए नो प्रोडक्ट में वो तब्दील नहीं होता तो विद इन इंजाइम बट इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इन टू प्रोडक्ट एंड ब्लॉक द एक्सरसाइज टेम्परेरली आर परमानेंटली आरसी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर उसको तो ये डेफिनेशन होगी बेटा इनहिबिटर की फिर आपकी किताब में एग्जांपल्स दी गई हैं इनहिबिटर की डेफिनेशन के बाद क्या दी गई हैं एग्जांपल्स सुन लें कौन कौन सी हैं साइनाइड्स साइनाइड सब जानते जहर होता है 
एंटीबायोटिक्स एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स अब उसके बाद बेटा जी इनहिबिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल तो पहले जो है वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल फिर रिवर्सिबल की आगे दो किस्में की जाती हैं कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव तो पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर बात करते हैं डेफिनेशन आप किताब में थे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट द चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट आर डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम तो ये इनकी बड़ा जी डेफिनेशन हो गई इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है किस तरह से ये इंजाइम एक्टोसाइड के साथ बाइंड करते हैं तो दे आकोपाई मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन दे आकोपाई द एक्टोसाइड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स तो परमानेंटली वहां पे जुड़ जाएंगे या फिर क्या होता है कि वो सब्सटेंस कुछ इस तरह से की होती है कि एक्टोसाइड को मसलन ये हमारे पास एक एंजाइम है और उसके ऊपर इस तरह का आके एक इनहिबिटर लग गया है ठीक है ना वो एक्टिव साइड में फिट नहीं हुआ लेकिन उसने जो है वो इन जगहों पे इन जगहों पे क्या कर लिया है इनहिबिटर ने जो है वो इंजाइम के साथ क्या बना लिया है बॉन्ड बना लिया है और एक्टिव साइड को फिजिकली देखें यहां पे कोई बॉन्ड नजर नहीं आया दरमियान में खला मौजूद है तो उसने उसको फिजिकली जो है वो ब्लॉक कर दिया है तो जब एक्टोसाइड्स नहीं होंगी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे अगली बड़ा जी कैटेगरी आ रही है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स तो पहले डेफिनेशन है क्या जी दे फॉर्म वीक लिंकेजेस ये वीक लिंकेजेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप फोर्सेस ठीक हो गया ना जी तो इस तरह के जो वो विद इन साइंस तो इसका मतलब है कि इनका ये वीक लिंकेज है तो ये एक इन, एक इनहिबिटर जो है वो ये मसाल के तौर पर रिवर्सिबल इनहिबिटर है ये हरकत करता हुआ जो है वो किसकी तरफ जा रहा है ये इंजाइम की तरफ जा रहा है और इंजाइम इसकी तरफ आ रहा है तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना भी सकते हैं और फिर एक दूसरे से दोबारा दूर भी हो सकते हैं तो क्योंकि इनके दरमियान में थोड़ा कोई मुस्तकिल किस्म का कोई बॉन्ड बन गया है वीक अट्रैक्शन मौजूद थी वीक अट्रैक्शन थी तो इसलिए ये एक दूसरे से लहदा भी हो सकते हैं तो बेटा जी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज रिवर्सिबल इनहेबिटर्स का क्या जी कंपटीशन बढ़ा दें क्योंकि अब तीन चीजें काम कर रही होंगी इंजाइम सबस्ट्रेट और रिवर्सिबल इनहेबिटर तो अगर आप जो है वो क्या करें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि इंजाइम के जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये बड़ा ही रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो कैटेगरीज हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स तो पहले जो है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन किताब से एक दफा पढ़ लें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ये सबस्ट्रेट के साथ जैसे ही थ्री डायमेंशनल शेप रखते होते हैं तो इसलिए ये एक्टिव साइड के साथ जाके लग जाते हैं ठीक है जी तो विद द सबस्ट्रेट मे दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट यानी रीजन ऑफ एक्टिव साइट बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटलाइटिक साइट ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया लेकिन कैटलाइटिक साइट जो कि एक्टिव साइट का दूसरा रीजन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो इसलिए इनहेप्टर जो प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होता जरा फिगर थ्री पॉइंट सिक्स को देखें फिगर थ्री पॉइंट सिक्स में जो है वो इंजाइम इंजाइम बड़ा जी क्या दिखाया गया है इस तरह से करते हुए ये इस इंजाइम का नाम है क्या जी सक्सीनेक डी हाइड्रोजीनेस सक्सीनेक डी हाइड्रोजी नेस अब इसमें असूलन तो सक्सीने के असर लगना चाहिए सक्सीने के असर को गौर से देखें उसमें चार कार्बन हैं कितने कार्बन हैं फोर कार्बन हैं उसमें नजर आ रहे हैं लेकिन उसकी जगह पे आगे कौन लग गया है इनहिबिटर कौन लग गया है तीन कार्बन वाला तीन कार्बन वाला ये इनहिबिटर आके लग गया है इस इनहिबिटर का नाम है इस इनहिबिटर का नाम है इस इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसर क्या है जी 
मेलोनेटेशन इनहिबिटर अब कौन है मेलोनेटेशन मेलोनेक एसिड तो नतीजे तन क्या एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लेकिन नो प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा हाइड्रोजन रिमूव होने के लिए यहां पे सक्सीने के एसिड के दो कार्बन होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुआ तो इस तरह से बेटा जी बेटा जी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स ऐसे होते हैं इनको नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स को ना ये एलेस्टेरिक एंजाइम्स के नाम से भी पुकारा जाता है नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स के नॉन स्पेसिफिक इनहेबिटर्स के नाम से भी पुकारा जाता है तो दे फॉर्म एंजाइम इनहेबिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टोसाइट पहले डेफिनेशन आ गई कि ये मिसाल के तौर पर आपका एंजाइम है और ये उसकी ना जी एक्टोसाइट है ठीक हो गया अब क्या हुआ इनहिप्टर ने एक इनहिप्टर जो है वो ये मिसाल के तौर तो पर जो है वो मैं इसको ऐसा बना देता हूं कि ये एक इनहिप्टर है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिप्टर कौन बी कैटेगरी नॉन कॉम्पिटेटिव ये आके इधर लग गया इस जगह पे आके लग गया ठीक हो गया ना जी इसने इधर आके क्या बना लिया इंजाइम इनहिप्टर कॉम्प्लेक्स लेकिन जैसे इधर लग रहा इसने क्या किया इसकी एक्टोसाइड को चेंज कर दिया इंजाइम की एक्टरसाइड पहले से चेंज होकर कुछ इस तरह की होगी अब अगर ट्रू सबस्ट्रेट आ भी जाए हालांकि एक्टरसाइड अवेलेबल है लेकिन ट्रू सबस्ट्रेट आ भी जाए तो वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता ये तरीका है दे फॉर्म इंजाइम हिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टरसाइड दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम इन सच अ वे दैट इवन इफ ए जेनुअल सब स्ट्रेट बाइंड एक्टरसाइड कैटलाइस फेल टू टेक प्लेस कैटलाइस रिएक्शन जो है वो फिर नहीं होगा तो बड़ा जी ये आपका चैप्टर हो गया ठीक है ये सब स्ट्रेट भी अगर आगे लगने की कोशिश करेगा तो वो नहीं लग सकेगा तो जब ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो बेटा रिएक्शन इंजाइम एक्शन नहीं होगा यानी रिएक्शन नहीं होगा सब स्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा कोई भी सवाल हो पूछे तो इन शाह चैप्टर फोर से अगला लेक्चर